Dear friends, today we can discuss medical and surgical abscesses. Multiple choice questions for coming DME examinations. So, we will discuss the medical and surgical abscesses, hand washing technique. We will discuss the fundamentals of nursing. We will discuss the first part of the so, video. We will discuss the video and share the video. So, first question. What is the meaning of medical asepsis? Options. It is synonym of clean technique. State of being free from disease causing microorganisms. Eliminating the spread of microorganisms through facility practices. All of the above. So, what is the meaning of medical asepsis? Here the correct answer is all of the above. So, you have medical asepsis and surgical asepsis. Medical asepsis is the common clinically and the procedure is the same as the patient medicine. We have to do the same as hand washing and the medical asepsis. We have to do the same as 15 seconds in the hand washing. That is medical asepsis. Surgical asepsis is the same as the surgery. We have to do the same as the 5 minutes in the scrub. So, we have to do the same as the medical asepsis. Surgical Asepsis is a sterile technique, Medical Asepsis is a clean technique. So, hand washing, bathing, cleaning environment, glowing, gowning, wearing mask, wearing shoe cover, this is all sterile technique. So, if you have any questions, you don't have to worry about this. So, disinfecting all the articles, patient use of the article, clean the articles, sterile technique maintain. इतो क्या ना साधारण ने नीडी ले ला एक असब्सिस उन्नत उद्देश्य की ना मेडिकल असब्सिस ना हमारे साधारण ये ना हैंड वाशिंग हम सर्जिकल असब्सिस कुछ उन्नत स्टेरिल टेक्निक है ना मेडिकल असब्सिस ना रहेंगे कंट्रोलिंग द ऑर्गेनिज्म अलग ही रेड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ना ना मेडिकल असब्सिस � अवधे एक ऑर्गेनिसम उन्नदा गया था सर्जिकल असबसिल कारणम पेशेंट इन्हें मेजर सर्जरी अलग सर्जरी ये ना आ सर्जरी ये तो उल्लेखित इन्फेक्शन पहुँच गया ना पेशेंट ने लाइफ ही ना तो ना बाधी क्यों ना आये तो उन्नत ने सर्जिकल असबसिल स्टेरिल टेक्निक का ना रिमूविंग ऑल द माइक्रोऑर्गेनिस्म्स पर � Isolation precaution should follow all departments of hospitals including administrative office, patient with a fracture elbow admitted in ward, patient with measles, none of the above. So isolation precaution, any patient is going to be able to do it. Isolation precaution, we have a patient with measles. Isolation, we have a fracture right now, we have to isolate the patient. We have to do it in the ward. अतः वाले एल्ला हॉस्पिटल एल्ला डिपार्टमेंट जो आइसोलेशन प्रक्रिया में रिक्लेन जायर लाय, एस्पेशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उन्हों, आंगोटों तो पेशेंट वेदार लाय, अतः उन्हें देने। सो आइसोलेशन प्रक्रिया में ये एक कांटेक्ट प्रक्रियाशंस में ये एक तो हमको मोन आए थे या, मैंने तो कांटेक्ट प Droplet Precautions That is the 3rd Precautions 1 Contact 2 Droplet 3 Airborne This is the patient with measles We have to do airborne transmission of measles The patient with measles The patient with measles is isolated in 4 days In the same room 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 So 4 days after the onset of rash Contact precautions ni, nama pasien ini touch je import, pasien ini nolak mikroorganisme ni, nama kita, nama ni lek through touch ni ada beran nolak sahaja tu. When you touch the patient or patient articles or patient environment, apa tu orang ni? Chicken box boleh la, so orang ni, pagi ni. Aduh, boleh airborne transmission ni, la so orang ni, through air lor ni, pagi ni ada orang ni, measles, SARS, SARS, aduh boleh co COVID virus, COVID virus in the small droplets air load பகைரும் என்னான புதிய ரிசர்ச்சிகளும் தலையிக்கின்னது அதுவல் வேரிசல்லா, chicken box, TB இவேக்கே through air பகைரும்ன ரோங்களான் droplet infection நான் ரிஸ்பிரேட்டி வைல் sneezing, coughing 
നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എയറിലൂടെ പകരുന്നു എയറിലൂടെ പറന്നു പോകും എയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ കുറവുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈക്രോണിൽ കൂടുതലുള്ള ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കോമൺ ഫ്ലൂ അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈക്ക് ഇൽനസ് ഇതൊക്കെ പകരുന്നത് സാധാരണ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് ഡിസീസ് എല്ലാം പകരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിജിനിയേഴ്സ് ഡിസീസ് ഓർ പോണ്ടിയാക് ഫീവർ ഇസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻസ് ഷെയറിംഗ് ടവൽസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ത്രൂ എയർ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൺ ഓഫ് ദേ ബുക്ക് സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് small droplet of water from atmosphere so that is the correct answer leo leonier's disease or pontiac fever is spread through small droplets of water from atmosphere id leonier's leonier's disease ennu parayna oru serious aayittulla pneumonia aanu lung infection aanu adu pontiac fever like pontiac fever sadharana leonier's disease ulla patient ne kaanaarundu സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈക്ക് ഇൽനസ് ആണ് ഫീവർ ഹെഡ് ഏക്ക് അതുപോലെ മസിൽ ഏക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ലിയോണേഴ്സ് ഡിസീസ് സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈക്ക് ഇൽനസ് ആണ് ഈ ലിയോണേഴ്സ് ഡിസീസ് കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഫീവർ ഹെഡ് ഏക്ക് മസിൽ ഏക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എയിം ഓഫ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് ഈസ് ടു options to protect medical staff against infection by patients to protect patients with highly infectious disease from spreading their pathogens to other non infected people to maximize isolation care all of the above so here the correct answer is all of the above the aim of barrier nursing no are the protect the medical staff against infection ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻസിനെ മറ്റ് പേഷ്യൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഐസൊലേഷൻ കെയർ കൊടുക്കുക ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ തടയുക കണ്ടാജിയസ് ഡിസീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റിൻ കെപ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് റൂം എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻസ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ജേം ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് സോഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അപ്പം ബാരിയർ നേഴ്സിംഗിലെ സോഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പേഷ്യന്റ് ആണ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയാം വേറെ ദ കേസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗിൽ പേഷ്യൻ റിക്വയർഡ് ഐസൊലേഷൻ ബിക്കോസ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രൈമൈസ്ഡ് പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബാരിയർ നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഗ്ലൗസ് ഗൗൺസ് ലബോറട്ടറി കോഡ്സ് ഫേസ് ഷീൽഡ്സ് ഓർ മാസ്ക് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിഫോംസ് ആൻഡ് ക്യാപ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ the correct answer is uniform and caps personal protective equipments include all except uniform or cap or no personal protective equipment alla appo ningalku arayunnane gloves gown coat face shield pp kit idokke namukku protective personal protective equipments ilade vernaanu so personal protective equipment is a equipment to minimize exposure to a variety of health hazards includes gloves foods and eye protection ear plugs സോ ഇത് ഓരോ ജോലി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാപ്പ് ഗൂഗിൾസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് ബൈക്ക് റൈഡ് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പി പി ഇ നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കൊളീഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ജോലി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോ
ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് കേസിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഭാഗത്ത് മൂക്ക് ചീറ്റി അവിടെ തൊട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറൊരാൾ വന്ന സർഫസിൽ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ടും ഒരു കൊതുക് പകരം പരുക്കും അങ്ങനെ വരുത്താറുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസുഖങ്ങൾ പകരാറുണ്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻഹലേഷൻ ത്രൂ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ സാഴ്സ് കോവിഡ് ഒക്കെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആക്കി അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷനിലുള്ള മീസിൽസ് ടി ബി ചിക്കൻ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ എയർബോൺ ആണ് ഇൻജക്ഷൻ ത്രൂ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഇൻജക്ഷൻ മീൻസ് ത്രൂ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടോടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻജക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഷിജല്ല ഷിജല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസെൻട്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് ഈക്കോളൈ അപ്ഡമിനൽ പെയിന് ഡിസെൻട്രി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈക്കോളൈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ സാൽമൊണല്ല സാൽമൊണല്ല ടൈഫി ടൈഫോയിഡ് വരുത്തുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടോടെ പകരുന്നതാണ് ഇനോക്കുലേഷൻ ത്രൂ ആക്സിഡന്റൽ ഷാർപ്പ് ഇഞ്ചുറി ഓർ ബൈസ് ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഇനാക്കുലേഷൻ ഓർ ഓട്ടോ ഇനാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽഫ് ഇനാക്കുലേഷൻ ഓർ ഓട്ടോ ഇനോക്കുലേഷൻ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വേറൊരു പാർട്ടിലേക്ക് വേറൊരു ഓർഗനിലേക്ക് പകരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പകരാം എവിടെയെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചൊറിയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് രോഗം പകരുന്നു അതാണ് ഇനാക്കുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൈക്രോസ്മേ ക്രോസ് ദ പ്ലാസ്റ്റ് ആ ടോർച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് അതർ ഇൻഫെക്ഷൻ റുബല്ല സൈറ്റോമെഗലോ വൈറസ് ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പ്ലാസിൽ പകരുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ടച്ചിലൂടെ പകരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് കോമൺ കോൾഡ് കൺസിക്യൂറ്റീസ് അതർ നെയിം പിങ്കൈ ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ മീസിൽസ് മീസിൽസ് നമ്മൾ ടച്ചിലൂടെയും പകരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്താലും പകരും മോണോന്യൂക്ലിയസ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് ദറ്റ് ഈസ് ബി നയൻറ്റീൻ പർവോ വൈറസ് ഡിസീസ് ബി നയൻറ്റീൻ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റാഷ് ആണ് റാഷ് സിവിയർ റാഷ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസീസ് അതർ നെയിം പർവോ വൈറസ് ബി നയൻറ്റീൻ പെർട്ടുസിസ് അഡിനോ ഓ റൈനോ വൈറസ് അഡിനോ വൈറസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് അഡിനോ വൈറസ് ചിമ്പാൻസിയിൽ നിന്നെടുത്ത അഡിനോ വൈറസ് ചിമ്പാൻസിക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ആണ് അഡിനോ വൈറസ് നിസരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആൻഡ് മൈക്രോപാസ്മ ന്യൂമോണിയ അടുത്ത് എയർബോൺ ഡിസീസസ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സെറ്റൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കഫ് സ്നീസ് ഒട്ട സ്പ്യൂവിങ് സ്പ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ചുമച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞു തുമ്പുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അവർ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നേസൽ ആൻഡ് ത്രോട്ട് സെക്രേഷൻസ് ഇൻ ടു ദ എയർ ദ കോമൺ കോൾഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം റൈനോ വൈറസ് ചിക്കൻ പോക്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ വെരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ് മാപ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ പാരാമിക്സോ വൈറസ് മീസിൽസ് കോസ്ഡ് ബൈ അനദർ പാസ് ഓഫ് പാരാമിക്സോ വൈറസ് വൂപ്പിങ് ഓഫ് എ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ബോഡറ്റില പെർട്ടുസിസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോസ്ഡ് ബൈ സാർസ് കോവിഡ് ടു വൈറസ് സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാവില്ല വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് മിഷൻ ടൈം ടേബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ അതായത്